വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ഓൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടേനിറ്റിയിലെ ഹർവിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഹർവിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓർ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് റിയലിസം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയാറുണ്ട് ഹർവിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലവും മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലവും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കം കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഒ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു മാക്സിമം വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു മിനിമം വാല്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ആൽഫയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ ആണ് പൂജ്യത്തിൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസുകളായിരിക്കും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വില തന്നിരിക്കും ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൽഫയുടെ വില നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഹർവിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലവും പിന്നെ ഒന്ന് മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം അഥവാ പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് അണ്ടർ ഹർവിക് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓൺ ദ അസംഷൻസ് ദാറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമിസം ലെവൽ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ എന്നുള്ള നാല് ഇവൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി അഥവാ ആക്ഷൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ എസ് വണ്ണിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എസ് ടുവിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ എസ് ത്രീയിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എസ് ഫോറിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള മിനിമം വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം മിനിമം വാല്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് വണ്ണിലുള്ള മിനിമം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതിലുള്ള മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇതിലുള്ള മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ ഇതിലുള്ള മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എസ് വണ്ണിൻ്റെ വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൽഫ ഇൻറ്റു മാക്സിമം വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു മിനിമം വാല്യൂ ഓക്കെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 
ഇനി നെക്സ്റ്റ് എസ് ത്രീയുടേത് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് ത്രീയുടേത് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി യെസ് ഇനി എസ് ഫോറിൻ്റെതാണ് എസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് ഓരോന്നായി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ദൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇനി നമുക്കിതിലെ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് കൂടാതെ ഇത് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ അത് ഇതിലുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിലുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് എസ് ഫോർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഹർവിക് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹർവിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൽ ഇതേ ആക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കാണണം വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയോ ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു മിനിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയായ എസ് വണ്ണിലുള്ള മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് എസ് ടുവിൽ വരുന്ന മിനിമം വാല്യൂ ടു ആണ് ദെൻ എസ് ത്രീയിൽ വരുന്ന മിനിമം വാല്യൂ സീറോ എസ് ഫോറിൽ വരുന്ന മിനിമം വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ മിനിമം വാല്യൂസും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എയ്റ്റ് സോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ട്വൽവ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ട്വൻ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂസും മാക്സിമം വാല്യൂസും ഒക്കെ കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസുകളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് അണ്ടർ ഹൗ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ കേസ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തരുന്നില്ല എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ആൽഫയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വണ്ണിൻ്റെയും സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നമുക്കറിയാം സീറോ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആൽഫ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൽ നമ്മൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എസ് വണ്ണിൻ്റെതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് എസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മാക്സിമം വാല്യൂ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എസ് ടുവിൻ്റെ കേസിൽ എസ് ടുവിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മാക്സിമം വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫൈവ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് എസ് ത്രീ എസ് ത്രീ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആണ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്
फाइव पॉइंट फाइव फाइव सिक्स नयटीन ओके अब इतर मिनिमाइसेशन क्रैटीरिय अब कोस्ट मेट्रिक्स अब नाम सेलक्ट अट लीस्ट वालू इलाम लीस्ट वालू नेलक्टे अब इन लीस्ट वालू एत्र फाइव सो फाइव एस टू आर सो वि हाव टू सेलक्ट एस टू इज द बेस्ट ऑलटर्नेटीव को हर्वीच क्रैटीरियन उपयोग मिनिमाइसेशन प्रॉब्लम नोलवेद